第3話後編、秋山俊、沢村遥。第3章、接近。と秋山さんいいねドンキの袋持って引っ越してきたんか阿武の城からどう見ても秋山さんの部屋やもんな散らかり具合が、うん、秋山さんとはるかの共同なんや第3部えじゃあ花ちゃんおらんのじゃんみたいな生活してんな。あ。はなちゃん。はい。ちゃんねいやごめんごめん気づいたら朝になっててさいつも通りやな気づいたらどうせまた飲み歩いてたんですよねもういい加減にしてください日帰りで東京に戻ってくるって言ったのに私また事務所に泊まっちゃったんですからねなんで顔隠れてんのやろなえやそれ悪かったねそれでそっちの様子どうなんですかああそうそうもうすぐにでもオープンできるよ蒼天堀支店蒼天堀支店電話も通ったし看板も出したはいじゃんもうちゃんとやってるって<笑>鬼散らかってるけどなへえこの2年毎月のように大阪通って準備してきた事務所ですもんねきっとさぞかしご立派なんでしょうね<笑>何かとげないその言い方そりゃそうでしょう視点を開くのなんてその気になれば1ヶ月もかからずにできるんですそれなのにあごめん誰か来たみたいまたかけるよ誰かってこんな朝早く誰が来るって言うんですか<笑>そう確かになさあそんなこと言って本当はまた逃げる気なんじゃないでしょうねまた後でかけるからあちょっと社長おっとなんか柄悪いやつ来たなやっとご在宅ですなスカイファイナンスはんいつ来てもお留守なんで営業する気ないんかと思いましたがなまだオープン前でしたね出直してもらえると助かるんだけどせやけどねこの辺でビジネス始めよう言うんならまずうちら通してもらわんと困りますがな大見連合かどちらさんですかね大見連合の袴田っつうもんですわ袴田大見連合そういうこっちゃで何のご用でしょう何でもこちらさんは無利子無期限でいくらでも貸すって話やないですかほな1兆円ほど融資してくれまっかああはいはい朝からご苦労様でしたあんた方相手にしてあげるほど暇じゃないんでねお引き取り願えますかなめとんのかおめえあーあーあああああ新品でまだ開封もしてないのにおう極道を甘く見とると痛い目合うで全然壊ないけどなあんたはさ素人なめすぎてやしないかなんやとみかじめ欲しくてきたんだろだったらそう言えばいいのにそうすりゃこっちも話くらい聞くのにさ朝っぱらから喧嘩をしてこられちゃうなんかイラッとするんだよねごもっともですあ,あ兄ちゃんわしらとやり合おうんかよく言うよそっちが先にふっかけてきたんだぜ<笑>
上等やないかいおっと足技のご披露会<笑>いいねいいね近江連合袴だよっしゃ行ったろぜうい,いつも通りやな強い強いおいおいやるねゴルゴ13まあ袴田は最後でいいやろうい,ういはいラストいや弱すぎるやろお前新喜劇かよ、はあ、これって俺が片付けなきゃなんないわけうんはいもしもし社長よかったあの大変なことがなよえ今ダイナチェアの堀江さんから電話があったんですパク社長が昨夜自殺したってえ繋がってんのなんだってだそれで堀江さんパク社長がうちから借りてるお金の件で話がしたいそうですああお客さんなんや私今秋山さんが蒼天堀にいることを伝えちゃったんですけどわかったそれでいい早速行ってみるよそれじゃ同じ時系列かオッケーアジトが収穫のになりましたはいありがとうよしじゃあえ行けばいいかダイナチアへ向かえあなんや動かされんのメールか<笑>運勢診断どうせあれも来んねやろ典型こうやんのかいほな行こうかさあ着いたよホリエちゃんあ秋山さん驚きましたさっき大阪にいらしてるって聞きましたけどそれにしてもまさかこんなすぐお会いできるやなんて本当に自殺で間違いないわけいやそんなわけないやろ遺書が残ってましたすぐ返してもらえるようですけど一応今警察で筆跡を鑑定中ですただ僕が見た分には社長の字に間違いありませんいや絶対おかしいそれもあってか警察でもほぼ自殺と見てるようですそうか一生ね刑事さんが言うには最近、中小の経営者の自殺は多いみたいで、よくあるケースやと。おい、ホリエ。確かによく聞く話ではあるな。一般的には。ええ。そういえば、社長の遺書には何て文面は、すごい短いもんでした。こう書いてあったんです。もう疲れました。ごめんなさいって。そんだけもう疲れました。ごめんなさい。たくさんらしくないな。うん、らしくない。同感です。彼女に何があった正直言うて、ようわかりません。仕事面で敵は多かったですけど、僕が見る限り、自殺するような状況はありませんでした。ただ、一つ気になることがあって、その件で、秋山さんに相談したかったんです。なよ。というと社長が、秋山さんからお借りしてた金のことです。さっき確かめたんですけど入れてあったはずの金庫からなくなってたんですはは盗まれたってことつまりパクさんはその金を取ってったやつに殺されたいやそうとは限りません社長がいつの間にかどこかへ移動させてたっていう可能性もここでペンが生きてくるわけや社長が管理してた帳簿が見つかったらなんかわかるのかもしれませんけどそれもまだ見つかってなくて全部金庫の中やろ盗まれた可能性もあるっていうことは秋山さんにお伝えしときたかったんですもしそうやったら正直なところ返済の見込みが立ちませんいやはるかが爆稼ぎすんでこれからまさか堀江ちゃんに払えなんて言わないよ俺はダイナチアじゃなくて
パクさんに金貸したんだからさええー、人かよそれは分かってるんですけどあんな大金となったらやっぱり気になってしまうなんぼかしてんやろなしかしこんなことになってこれからこの事務所どうすんの分かりませんこの事務所はずっと社長のワンマンでしたから僕らだけじゃどうええー、ほんまどうなんだよ社長がずっと力を入れてきた新人がもうデビュー寸前なんです新人か秋山さんはるかのこと知ってたし社長が沖縄にまで足運んでスカウトした逸材です社長相当力入れて育ててたんですけど今事務所閉めたらこれまでの苦労が水の泡に社長はそんなことを望んでないように思うんです堀江ちゃんその口ぶりじゃあんたパクさんが自殺だとは思ってないね当たり前ですよそんな弾やなかったでしょううちの社長はあ,あまったくだ秋山さんの方はこれからどないするんです少し独自に調べてみるよこう見えても俺も金貸しだ貸した金はきちんと回収したいもし誰かさんがパク社長を殺してその金奪ったってんならそいつからちゃんと返してもらうまでだ誰やろなこの今の話じゃ警察も当てにならなそうだしなせやなパクさんがなぜ死んだのか突き止めるためには俺が動くしか道はなさそうだ秋山さん最後にパクさんに会ったのはさっき話に出たうちの新人です今4階のレッスンスタジオにいますからご案内しますいや大丈夫だよ一人で行けるいやーちょっとほんまパクさん俺結構好きなキャラやったのにな悲しいマジで死ぬよな龍が如くほんまじゃあレッスン上なんか食らないかそれちょっといいかなうわはるか昨夜パク社長と最後に会ったのが君だって聞いてね少し話をさせてもらいたいんだけどまあこんな時に話しする気にはならないと思うんだけどさキリュウさんところ秋山さん顔見知りやったか君なのかパク社長が売り出そうとしてた新人っていうのはそういやさっき堀江ちゃんが沖縄がどうこう言ってたけどこんな偶然もあるんだないやほんますごい偶然よな秋山さんの方こそどうしてここに実は俺パクさんに金貸してたんだよ社長が秋山さんにああ彼女を関西の金貸し連中には融資をみんな断られちゃったみたいでねそんな時カムロ町にならは無担保無制限で金を貸してくれるところがあるらしいって噂聞いて彼女はすぐ東京へ飛んだそれがスカイファイナンスつまり俺の会社だったってわけだ1年ちょっと前の話だったかな社長そんなにお金に困ってたんですかああいやそうじゃなくてそのなんていうか別にパクさんが食うに困ってたとかそういうんじゃなくて額が額だったからちょっとねなんぼやいくらだったんですかあのそのえっ、ー、と<笑>やばそう<笑> 3億やばそう三億ってやすこちゃん三人分やんそうところが今その金がどこかに消えちまったらしくてね今まさにそれを調べようとしてたところさそれじゃまさかそのお金がなくなったことで自殺を可能性としてはあるただ俺に言わせればそれはありえないなうんありえへんなどうしてですか俺はさ自分のポリシーとして金を貸す前に相手がどういう人間か見極めるために
いろんな無理難題をふっかけてテストをするんだよいわゆる俺流の厳正な審査ってやつ懐かしいなそのテストをクリアできなかった人間には絶対に金を貸さない蒼天堀からわざわざカムロ町まで来たパクさんは俺の出した無理難題を見事に乗り越えた何してんやろな俺のとこに金を借りに来る客は<笑>その大半がその場しのぎの金欲しさにってくる全部これやん金のために土下座はできても命を張ることはできないスタイルええなほんで、まあ、それが普通だだけど彼女は必死だったよ、えー、自分の夢をつかむために石にだってかじりつく勢いだった根性あるなマジで夢そう夢さ彼女は金を借りに来たんじゃない夢を買うために金を手に入れようとしてたんだ命がけでな俺の持ってる金はそういう人間に使われてこそ初めて生きるって俺は思ってるそのために空から降ってきたんじゃないかってねまたその話してる空うんああごめんごめん今の話は余計だったなとにかくパク社長には夢があったそしてどんな屈辱を受けても諦めない強い意志でずっとその夢を持ち続けていただから俺は思うんだパク・ミレイという女は自分から死ぬような人間じゃないはいだからというわけじゃないんだがはるかちゃん辛いとは思うが協力してほしい君は昨日パクさんに会った最後の人間だ何か気づいたことがあったら何でもいい教えてくれないかあんだけ楽しい遊びしたのにな秋山さん,ん社長は自殺なんかじゃありません多分誰かに殺されたんですそうとしか思いませんだからだから私も一緒に連れてってくださいえお願いします秋山さん私も一緒に社長に何があったのか私も確かめたいんですお願いしますまあ、言ったなあの一応聞くけどダメだって言ったら素直に言うこと聞く<笑>無理ですね多分わけないよね君なんて言ったってあの桐生さんと一緒に生きてきた女の子だもんねはい頑固やでさてとまずはそうだな他殺を証明するってことになるとやっぱり自殺の現場を見ておく必要があるなはるかちゃんにはショック大きいかもしれないけど大丈夫です OK その息だでパクさんはどこから飛び降りたって屋上ですこのビルの5階屋上なるほどまあとにかく行ってみることだな確かに屋上行けたよなうーわちょっともう嫌やわほんまなんでこうもいい人がいい人ばっかりが死んでいくんやろほんであこっこてこてオーバーやん失礼誰よあんた東京のカムロ町でスカイファイナンスってお店をしてる秋山さんという方です堀江さんが社長の件でお呼びしたってうんあっそう秋山さんこちら山浦さん事務所の社員で私のボイストレーナーもやってくださってますよろしくどうもそれよりはるかあんたボイストレーニングしたかったらスタジオキーやクリスティーナも来てるなんかやってへんと気が紛れへんからねこんな時はほならななんかちょっと怪しいとりあえずサムが遺書なんかは残せへんと思うからさてとここが現場ってわけかさあパク社長は死んだのは何時頃なんだどこから飛び降りたんだどのくらいのたくさん飛び降りたんだろうまあいつ頃かやなはるかちゃんパク社長が飛び降りた時間って今朝6時頃今朝近所で何かが落ちたようなドンって大きな音が聞こえたそうですなるほどね
じゃあ別れてからだいぶ経ってるな飛び降りたとされる場所はどこかな秋山さん社長はこの場所から飛び降りたんだそうですこっからかなるほど自殺を偽装するには楽な場所だそういえばやっぱり靴は揃えておいてあったのかなええそうだったみたいです定番やなマニュアル通り自殺のお手本といった感じかそういうところもパクさんらしくないんだよなんだか誰かが自殺を演出しているようにしか思えないうんそうですね間違いないとはいえちょっと最初はサムがなんかやらかしたんちゃうか思ってたけどサムがなんかそんな偽造とかできる器用さ持ってないと思うねんなあのチンピラみたいなやつがうんほんでどのくらいの高さは飛び降りたんだろうここから飛び降りるって高さどれぐらいなんだろういやまあまあ高いよな5階やからこの高さだと下手すると助かっちゃうなうまく地面に頭から落ちれればいいけど足から着地したら複雑骨折程度で済むこともありそうだしそれにこんな繁華街の中じゃ何より人様に迷惑をかける心配もある普通飛び降り系の自殺する人ってもっと場所を選ぶよねそうかもしれませんね俺がもし自殺するんだったらもっと高くて人思いにしてるところがいいなまあ確かにな今わかるのはこれぐらいかもういいんですか秋山さんああただ自殺が偽装されたって証拠は見当たらないな一旦下に戻ろうかはいホリエちゃん突然だけどはるかちゃんも俺と一緒に動くことになったパク社長が本当に自殺だったかどうか2人で調べるえなんではるかちゃんも一緒にでさ俺とはるかちゃんは以前からの顔見知りなんだまさかパクさんのところにいるとは思わなかったから会ってびっくりしたよそうやったんですかまあこんなことになってしまいましたしもうプリンセスリーグに出てる場合やないもんねいやそうやなプリンセスリーグああ今大阪のテレビ局でやってる対戦型のオーディション番組ですトーナメントを勝ち抜いて優勝したアイドルには大手レコード会社からのメジャーデビューが約束されるっていう企画番組なんですけど彼女その決勝戦を戦ってる最中なんです決勝えそれってえすごくない<笑>すごいよすごいですよすごいに決まってるやないですか社長は何としてもその番組ではるかちゃんを優勝させて東京でメジャーデビューコンサートを開くつもりで動いてきたんです優勝するかどうかもわからないのにええそれほど社長ははるかちゃんに欠けていたいうことですそやけど社長が亡くなってしもた今番組に出るのもどうかと思いますししばらくははるかちゃんも番組とかへの出演を控えた方がええかもしれませんまあそうなるかダメだそれは続けよう何としても秋山さんいいねえなんでですかそれがパクさんの夢だからさいやそうよなはるかちゃんさっきパクさんが俺のところに金を借りに来た話したよねはいパクさんが俺から借りた3億実はあの金は東京でのライブイベントのための制作ああもう聞けば聞くほどえそれほんまですかなあなとはいえ3億ほどの金だ全部がライブのためってわけじゃなくて東京での活動資金なんかも含まれているんだろうがとにかく少なくともパクさんははるかちゃんが勝つと信じて俺のところに金を借りに来たってことだあかんほんま無理や確か社長が秋山さんから金を借りたの1年半前だつまりそれってそうパクさんは決めていたのさはるかちゃんに会った瞬間になどんなことがあろうともはるかちゃんに東京でライブをさせるってまさか3億が君のためだったとは社長がそんなこと考えてたなんてだからこの夢は簡単に諦めちゃならない誰かがパクさんの夢を継いでやらなきゃ
パクさんも報われないそういうことだ<笑>はるかちゃん君のパクさんへの気持ちはわかるだから一緒にパクさんの死を追うのをやめようというつもりはないだからこそねやります両方とも社長との夢も社長の死の真相も私にはどっちも大事なことだからおおさすがパクさんとキリュウさんが見込んだだけはあるそうこらかよしそれじゃあ堀江ちゃん君はちゃんと彼女がそのプリンセスウンタラツロに出られるようマネジメントしてあげてはあはいそうやけどお金がなくなった今となってはだからその3億を取り返して夢を叶えるんだよそれがパクさんの死を調べる意味だと思ってる秋山さんわかりましたでも社長の死を調べるって一体どうすればいいんですかやはり決め手は遺書だな遺書自殺でなければ犯人が偽装したってことになる堀江ちゃんは社長の字だろうと言ってたけどね私も見ましたけどあどうかしたそういえば社長少し前に手を怪我したんです右手をほんまやでももともと左利きだったから不便はないって左手で字を書いてましたほんまやほんまやなるほどだとすると遺書も左手で書いたはずだ本当に彼女自身が遺書を書いたのならええだがもし今回の遺書が右手の筆跡で書かれたものだとしたら誰かが遺書を偽造したってことになるつまりパクさんの自殺は偽装されたものってことだ彼女を殺した犯人によってマジ誰なんやろなはい実際に遺書を見て確かめよう確か遺書は筆跡鑑定が終わったら返してもらえるんだよねええそんなに時間はかからんって言うてましたけどよしそれじゃあそれまでは一旦待つとするか俺も自分の会社のこと少しはやらなきゃいけないしはるかちゃんもやりたいことがあったら今のうちにやっといた方がいいいえ私はここでずっと待ってますこんな大事な時に他のことをしている暇なんて今だからこそだよえ君はまだプリンセスリーグの決勝戦もあるんだろ暇が本当になくなるのはこれからだよだから時間に自由の利く今のうちにやれることはやっておいた方がいいそうですねわかりましたそれで警察から連絡あったら僕から連絡するから息抜きしといてはいあ,あ今後のためにアドレス交換いいはいもちろんです<笑>アイドルとアドレス交換なんてなかなか貴重な体験だね<笑>言うてる場合かそれじゃあ俺は自分の店に戻ってるからはいわかりましたさてと僕はここで待ってても仕方ないし警察に行ってくるよその方が証拠品の返却も早いだろうし戻るのは早くても夜になってからだと思うからはるかちゃんはそれまで自分のやれることをやっておくといいよわかりましたありがとうございます堀江さんこれもうちの今後のためだよじゃあ堀江さんが戻るのは夜か家に帰って少し休もうかなお主人公の変更ができます秋山さんな OKOK <笑>夜まで過ごせいやーちょっとほんま3億のこととか全部聞けば聞くほど悲しくなってくるなーマジであファンレターもらったいいねよしじゃあちょっといろいろやるかいろいろやってちょっと家帰って寝ようかさてともう夜か電話堀江かなもしもし秋山さんですか沢村ですいや何かあったのそろそろ堀江さんが警察から戻ってくる頃だと思うんですけど電話しても連絡が取れなくておやうん
何か問題でもあったのかなそれが分からなくてだからダイナチャへ様子を見に行こうと思うんですそれ俺も行こうよかった実は一人だと心細くてじゃあダイナチャの入り口で待ち合わせでいいですか ?OK 問題ないよじゃあまた後で失礼しますよしこっから秋山さんパートかなオッケーダイナチアね早速行きましょうかよーしやっと着いた秋山さん悪い待たせちゃったかないえ私も今来たところですさっきまた堀江さんに電話したんですけどやっぱり出なくて捕まってんかなそうかまあいいなら遺書が戻ってきてないかどうか自分たちで探してみようパクさんの遺書かどこにあると思う警察から戻ってきてるなら社長室の中だと思います社長の遺品をまとめて入れたお盆がありましたから社長室ねあるんかなほんまにやっぱり堀江ちゃん帰ってないみたいだねそうですねおかしいよな秋山さんありましたおこいつがパクさんの遺書かあとは彼女が左手で書いた字もこれと一緒に見られるといいんだけどどこかにないかなここで金庫かそういえば社長亡くなる直前に堀江さん宛てのメモを書いてました左手を使ってそのメモがどこかにあると思いますんあの金庫は鍵がかかってる開けるんですかなんかこの鍵変わった形してるねそうなんよえ見てごらん鉛筆でも突っ込めそうな感じの鍵穴だまあ合わないよねダメかなわけないよねはるか気づけあもしかしてそうそれそれそれそれ社長から亡くなる前にいただいたんです少し早いけど私のデビュー祝いにってなにが入ってんのかなあいたマジめっちゃ簡単や<笑>あの右はダミーかじゃあ手紙と帳簿だ帳簿かこんなとこにあったのかこれでわかるぞすべてがああん時の旦那からの手紙かうわあ思い出したくないわ社長つらいもっとなよ社長が亡くなった日のメモだ堀江のメモや不在の時にちゃんとできるように細かな指示が書かれてるね多分それです堀江さんに当てて書いてたメモはつまり左手で書いた文字ってことだねさあ照合してみようか一石をいや全然ちゃうなあ全然ちゃう違うな素人目にも文字の癖が全然違うそれじゃあやっぱり遺書はパクさんが右手で書いた文字を真似たものだつまり彼女の右手が一晩で急に治ったんじゃない限り
この衣装は偽造されたものってことになるブラックジャックがおらん限り大丈夫ややっぱり自殺なんかじゃない彼女は殺されたんだとなると誰にやなわざわざ手の込んだ偽装工作までされてねやっぱりうわっ何の音だ堀江かおいおいおいおいおい誰や何かあったんですか人だ上から誰かが落ちたえっえっ、ー、くっマジで飛び降りとか目撃した人こんな感じなんやろな鳥肌やわえげつなすぎるしかも最近さ大阪の梅田のさ今非常階段を確認しに行かないとあ非常階段こっちか大阪の梅田のヘップで飛び降りがあったっていう話あってんなマジできついよなうわサムやあのロンギはサムしかおらんうわあいつほんま殺したろかマジでいけいけいけいけこれ絶対チェイスバトル始まるなこれサムな,なんなんやお前はお前がないこっちのセリフでしょリエじゃ復讐かお前がやったのかパクさんを殺したのもお前かじゃじゃ俺やないは俺は脅されてただけや脅されてたどれに頼む見逃してくれ俺は何も悪くないんやは勝手なこと言ってんじゃねえよならもうこうするしかねえな<笑>最初からその気だったんだろうこいつほんまぶち殺したのかうわ出たダンサースタイルやキッショクロちゃんがやるやつやんそれカポエラーやん。おぎたか。ちょっとそう、お前、ナイフでお前、その、ロンゲ切ったのか、ほんま。おい、オリエ。準備はいいかファンタジスタブレイク。かっこいい。四角。はい、得意の足技だ。ダメんなよ、ほら。はい、ファンタジスタブレイク。極み。かっこいいな。秋山さんのやつも相手やお前岩見えよいしょおいしょぼいなお前そんなもんかよもっと来いよおっとおっと変な動きだけは一丁前やなうわピュッとやめないろ危ねえふいふいきわふいきわみあれきわみはきわみははいきわみあまるでたほらボケいいけるねえけるねえうれいったさらにかっこええほんま足技さあ来いよふいふいお前さあヘボいくせに何ほら攻撃さあラスト、えー、お前うわ血出てる急にグロは後で聞かせてもらうぜおい堀江ちゃん堀江ちゃんしっかりしろえー、そんだけメガネが<笑>今すぐ救急車呼ぶからメガネそんだけなわけないやろ119番消防です
おい誰やお前うわ兄さんあるシル必要はない今すぐ楽にしてやるおいナイスアキヤマさんナイスだどこ見てんだよ受け止めるこいつできるバケモンか,<笑>バケモンかうわニヤリはよ楽にしてるおー連戦か謎の男こいつはすなんかあついてんねやろな防御力しゃごいよいなうわうわうわあそれほどでもなさそうあやめろやめろあれ全然弱そうだって危ないさあ来いよおらおらうえどうそれはせっこいよ危ねえ弱みおら抜群ださあ蹴っていく蹴っていく膝膝膝膝うえー、マシゲリーあらのつま先かっこいいなマジでオッケーシンプル消火器殴りあざした誰やお前どこのもんやめっちゃブスやんタフだねまったくおいサム逃げんなよこいつに雇われてたんか荻田さんその顔覚えたでえー、誰やろマジでこいつもアロエヨーグルトの部下かなホリエさんホリエさんどうしてたぶんオギタとかいうやつにやられたんだえオギタさんがとにかく今はホリエちゃんを病院に運ぼうなんとしても助けるきゃ意識はあるな。